ನಿಜಕ್ಕೂ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಸಂಗತಿ ಇದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಈಗ ಈಗ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಗದಿತ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಪಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಂಗತಿ ನೋಡಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹಂತ ಅಂದ್ರೆ ಶುರುವಾದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂದರೆ ಎರಡನೇ ಹಂತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು ಎರಡನೇ ಹಂತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕವಚ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕವಚ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಏನು ಅದ್ಭುತ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಇದೊಂಥರ ಈ ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಂಥ ಇದೆಲ್ಲ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಒಂದೊಂದು ಹಂತಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮೊದಲು ನಾವು ಮಡ್ಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸ್ತೀವಿ ಅದಾದ್ರೆ ಕೈ ಏನೂ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಜೊ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಧನಗಳು ಬರ್ತವೆ ನಂತರ ಸಾಧನಗಳ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಥರ ಈ ಥರದ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಎರಡನೇ ಹಂತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕವಚದ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅವು ಕಳಚ್ಕೊಂಡಾಯಿತು ಅದಾದ ನಂತರ ಮೂರನೇ ಹಂತ ಈಗ ಮೂರನೇ ಹಂತ ಹಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ ಈ ನಾಲ್ಕನೇ ಹಂತದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟಾದಿಂದ ನೇರ ದೃಕ್ಷಾಡಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕೂತಿರುವಂಥದ್ದು ನೋಡಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಹಜವಾಗಿ ಅವರ ಕುತೂಹಲ ಅದರಲ್ಲಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಸರಳತೆ ಸಜ್ಜನಿಕೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೂರ್ಯನತ್ತ ಆದಿತ್ಯ ಎಲ್ ಒನ್ ಈಗ ಚಿಮ್ಮಿದೆ दूसरा फायदा यह कि विभिन्न मापन या विश्लेषणों के लिए किसी भी तरह की रुकावट या कमी नहीं आएगी वायु न होने की वजह से इसे दूर इससे दूर तक स्पष्ट देखा जा सकेगा लैंग्रेज पॉइंट पर इस वेधशाला को रखने का मुख्य कारण यह भी है कि यह उग्र लगभग स्थिर रहेगा और उग्र के अभिवृत्ति नियंत्रण के लिए अधिक ईंधन की आवश्यकता नहीं होगी वर्तमान में पी एस फोर चरण का कोस्टिंग फेज जारी है अब यान की ऊंचाई 280 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 7.18 किलोमीटर प्रति सेकंड है अब यह उचित अभिवृद्धि प्राप्त कर पुनः प्रज्वलित किया जाएगा The Aditya L1 spacecraft carries seven payloads to observe the protosphere, chromosphere and corona, which is the outermost layer of the sun. These payloads use electromagnetic, particle and magnetic field detectors. First among the four remote sensing set, uh, payloads is Visible Emission Line Chronograph, VELC, which is a prime payload designed as a reflective coronagraph with a multi slit spectrograph this payload is developed jointly by indian institute of astrophysics laboratory of electro optical systems ur rao satellite center isro inertial systems unit and space application center the second payload is solar low energy x ray spectrometer or solex designed to measure the solar soft x ray flux to study solar flares This payload is developed by UR Rao Satellite Center. Third payload is the Solar Earth Ultraviolet Imaging Telescope SUIT, which is a UV telescope to image the solar disk in the near ultraviolet wavelength range. The payload is developed by Inter University Center for Astronomy and Astrophysics Pune, LEOS. URSE and IISU The fourth payload is high energy L1 orbiting x-ray spectrometer or Helios developed by URSE is a hard x-ray spectrometer designed to study solar flares in high energy x-rays The fifth payload is the one which is meant for in situ observations There are this is aditya solar wind particle experiment or uh, otherwise called as aspex which comprises of spectrometers to measure low energy particles and high energy ions this payload is developed by physical research laboratory the sixth payload is plasma analyzer package for aditya in short papa it is designed to understand the solar winds and its composition and perform mass analysis of solar winds this payload is developed by vikram sarabhai space center 
The seventh payload is a magnetometer or mag developed by LEOS which will measure the low intensity interplanetary magnetic field in space using a pair of magnetic sensors. Yeah, Aditya L1 Ugra mein nidbhar ke baare mein jante huye. Is mein sudur samvedar nidbhar hain aur yatha isthiti prekshan nidbhar lage huye hain. Sudur samvedar nidbhar mein सूर्य का प्रेक्षण करने के लिए वीईएलसी कोरोना प्रतिबिंबन और वर्ण क्रम मापन के लिए है सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप जो कि संकीर्ण और ब्रॉडबैंड फ्रीक्वेंसी में फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर प्रतिबिंबन या पैराबेगनी प्रतिबिंबन टेलीस्कोप है इसी क्रम में अगला है एस ओ एल ई एक्स सोलर लो एर ए लो एनर्जी एक्स रे स्पेक्ट्रोमीटर जो कि सॉफ्ट एक्स रे वर्ण क्रम मापी है जो कि सूर्य के प्रेक्षण के लिए प्रयोग किया जाएगा इसमें एच ई एल वन ओ एक्स हाई एनर्जी एल वन ऑर्बिटिंग एक्स रे स्पेक्ट्रोमीटर है जो कि हार्ड एक्स रे वर्ण क्रम मापी है इसकी अभिकल्पना सोलर फ्लेयर के अध्ययन के लिए की गई है यथा स्थिति निर्धार में आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट इसका उद्देश्य है आ, सोलर पवन सौर पवन में भारी आयंस प्रोटॉन्स और अल्फा पार्टिकल का विश्लेषण करना अगला है प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य यह भी सौर पवन में उपस्थित कणों में इलेक्ट्रॉन और भारी आयंस की दिशा के साथ विश्लेषण करने के लिए इसे बनाया गया है एडवांस ट्राइक्सिल हाई रिजोल्यूशन डिजिटल मैग्नोटोमीटर इसे त्रिअक्षीय चुंबकीय क्षेत्र के यथास्थिति मापन करने के लिए बनाया गया है और ऐसे दो समुच्चय लगे हुए हैं इस उपग्रह में यान पूरी तरह सामान्य सभी तंत्र सामान्य रूप से कार्य कर रहे हैं और यान अपनी उद्देश्य कक्षा की ओर बढ़ रहा है आदित्य एल वन के नेतभार इसरो व अन्य वैज्ञानिक संस्थानों के साथ मिलकर तैयार किए गए हैं विजुअल एमिशन लाइन क्रोनोग्राफ वीएलसी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु द्वारा तैयार किया गया है सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप सूट इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पुणे द्वारा निर्मित है सोलेक्स और एलियोस दोनों ही यू आर रॉ सेटेलाइट सेंटर बेंगलुरु द्वारा निर्मित किए गए हैं ए और पी स्पेस फिजिक्स लेबोरेटरी वी एस एस द्वारा निर्मित किए गए हैं और अंत में मैग्नेटोमीटर लेबोरेटरी फॉर इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम्स बेंगलुरु द्वारा निर्मित किया गया है यह कोस्ट फेज जारी रहने वाला है आइए इस अंतराल में आपको लिए चलते हैं इस मिशन से जुड़ी चर्चा में जहां वरिष्ठ वैज्ञानिक हमारे प्रश्नों के उत्तर देंगे और फिर इस चर्चा के बाद हम वापस आएंगे लाइव इवेंट्स में एज वी आर इन द नो विजिबिलिटी रीजन ऑफ द फ्लाइट पाथ वी टेक यू टू द डिस्कशन रूम विदी पर्सनल कनेक्टेड विद आदित्य एल वन विल इनलाइटन मोर ऑन द पेलोड एंड डिटेल्स ओवर टू डिस्कशन रूम Uh, welcome viewers after india has made history with the chandrayaan 3 moon launch it has now set its eyes on the sun uh, these scientific breakthroughs back to back are like feathers on our country's hat in fact these celestial Aspen bodies are very important and are considered as sacred bodies in ಎಸ್ ನೇರದ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಮೂರನೇ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಬೇರ್ಪಡ್ತು ಈಗ ನಾಲ್ಕನೇ ಹಂತ ಈಗ ನಾಲ್ಕನೇ ಹಂತ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಾಕ್ತಾ ಇದೆ ನಾವು ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಗೆಸ್ಟ್ಗಳು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಈಗ ನೋಡಿ ಇದು ಇದು ಹೋಗ್ತಾ 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 ಹಿಂಗೆ ಬಾಗಿಲಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿರುವಂಥ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಇದು ಬಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಬೇರೆ ಥರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ದೀಪಾವಳಿಯ ಪಟಾಕಿ ಏನು ನೋಡ್ರಿ ಅಂಥವ್ರು ನಾವು ಅಲ್ಲಿನ ರಾಕೆಟ್ ಹಚ್ಚಿರೋದು ನೋಡಿರು ಅಂಥವ್ರು ಹಿಂಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ ಹಂಗಿರಲ್ಲ ಅದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ of 
PR Al, Doc, Dr. Profes, Professor Anapurni Subramanian, Director of Indian Institute of Astrophysics, Dr. Sankar Subramanian, Principal Scientist of Aditya L1 Mission, Dr. Durgesh Tripathi, PI of SCYT, Dr. Dipankar Banerjee, Director of IREs, Nainital, Dr. Satish Tampi, PI of PAPA, and Dr. Vipin K. Yadav, PI of Manager, what? Magnetometer, joining us today for a 25 minute fireside chat on the sidelines of Aditya L1 launch. To start with the principal scientist and PI of Solex, Dr. Sankara Subramaniam, why is Aditya L1 mission so important and what are the objectives of this mission? Thanks a lot. I mean, first of all, let me thank uh, <coughs> ISRO as well as the government of India for providing a great opportunity for the solar and uh, heliophysics community of the country. Uh, both solar, heliophysics as well as Yes, now near the Shogla Nurta, the Vijay Karni, Bhutta, Yararo, Adra, Viverla Nukuda, or Kurta, Yarari, the Palgundi, Yarar, Patre, the Adra, Viverla Nukuda, or Kurta, sir. Nurta, the Motherly Hanta, Erne Hanta, Murne Hanta, Balashis Viagi, and Hokta, the end of the reserve. Garige, the Adu Hokta, the Dark Tide, the Rocket Vishas, Gotila, Hermit is the. ಅದರ <laughs> <laughs> ಇದು <laughs> ಸಪ್ಪಕ್ಕೆ <laughs> ಎಲ್ಲ <laughs> <laughs> ಕೊನೆಯ 
ಇದರಿಂದ ಏನು ಡೇಟಾ ಬರುತ್ತೆ ಏನು ಸಂಶೋಧನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಇದರಿಂದ ಒಂಥರ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕೊಡುಗೆ ಇದ್ದಂಗೆ ಅದು ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗೆ ತುಂಬ ಉತ್ಸಾಹ ಇದೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದು ಅದು ಇನ್ನೂ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಾಗಿ ಸೇರಿ ಅಲ್ಲಿ ಆವಾಗಿಂದ ಚಿತ್ರ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಚಿತ್ರ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕೊಡುಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮಗಿಂತ ಮೊದಲೇ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಸಾಹಸ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದವರಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ನಮ್ದು ಏನೋ ಒಂದು ಜಗತ್ ಹೆಂಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇವರು ತಡವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಭಗವಾನ್ಗೆ ಗರ್ಮೆ ದೇರ್ ಹೇ ಅಂದೇರ್ ನಿಹಿಯೇ ಅಂತ ಏನೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ತಡವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಬಹಳ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಸರ್ ಏನಂತೀರಿಕ್ಕೆ ಅದರದೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿವೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಡತನ ನಿರ್ಮೂಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ನಡೀತಾನೆ ಇರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಲ್ಲೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಬೂರ್ಲ ಇದಾಗಲಿ ಆದಿತ್ಯ ಆಗಲಿ ಈ ಥರದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳು ನಡೀತಾ ಇರಬೇಕು ಹೆಚ್ಚು ಆಗಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ನಡೀತಾ ಇದಾಗಬೇಕು ಅವು ನಮ್ಗೆ ಸೊ ಬಡತನ ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಯಾ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಡವರು ಇದ್ದಾರೆ ಬಹಳ ನಿಜದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದು ಆದರೆ ಒಂದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದೊಂದು ನಿಲ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಬೇಕು ಅದೇ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡಿಬೇಕು ದೇಶ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ನಮ್ಮದು ದೊಡ್ಡ ದೇಶ ಅದರಿಂದ ಕೆಲವು ಈಗ ಪುಟ್ಟ ದೇಶಕ್ಕಿಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೆಚ್ಚಿರಿ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕು ಬರೀ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಈ ದೇಶದಿಂದ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಇದು ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲೇ ಬರ್ದಿರೋದು ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿರುವಂತ ಸಂಗತಿ ಸರ್ ಒಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿರುವಂತ ಸಂಗತಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕತ್ತಲ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಜನಗಳಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಡತನ ಇರುತ್ತೆ ದರಿದ್ರತನ ಇರುತ್ತೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ತಿನ್ನ ಕನ್ನ ಇಲ್ದೇನೆ ಪರದಾಡುವಂತವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರತಿಮೆ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಒಂದು ಪ್ರತಿಮೆ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ನಿರಂತರವಾದಂತ ತುಡಿತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್ ಬರೀ ಕನಸು ಕಾಣುವಂಥದ್ದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಆ ಕನಸುಗಳನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುವಂತ ಮನೋಭಾವನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಏನಂತೀರಿ ಸರ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಹಿರಿಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅವರ ತುರ್ತು ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ